ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు పులి మేకర్ టీమ్ నాతో పాటు ఉన్నారు అయితే నేను ఈ వెబ్ సిరీస్ గురించి ఒక చిన్న రెండు ముక్కలు మీతో చెప్పాలి ఏంటంటే ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి జనరల్గా ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది మీ అందరూ చూసే ఉంటారు చూడకపోతే మాత్రం ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ నేను కంటిన్యూస్గా ఒకే రోజు కూర్చుని మొత్తం అన్ని సిరీస్లో చూసేసాను ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో నేను అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్కి నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాబట్టి సో యాజ్ అన్ ఆడియన్ మీ క్వశ్చన్స్ నా క్వశ్చన్స్ కలిపి సార్ కోన వెంకట గారు నమస్కారం అండి నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను నమస్తే అండి సార్ నమస్తే అండి ప్లస్ సో గుడ్ సార్ ఫస్ట్ నాకు విషయం చెప్పండి ఎందుకు మీరు ఇలాంటి జోనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు అంటే ఏం చెప్తారు వై నాట్ అని ఓకే వై నాట్ అని ప్రూవ్ చేద్దాం అని గుడ్ సార్ అంటే సి ఫర్ ఎవరీ యాక్టర్ ఆర్ టెక్నీషియన్ రైటర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళకి దే గో త్రూ అట్లీస్ట్ త్రీ ఫేసెస్ ఇన్ లైఫ్ ఎస్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గురించి మీకు కూడా చెప్తే ఇది బాగుంటుంది నాకు సార్ వన్ వన్ ఫ్రెండ్ టోల్డ్ మీ సార్ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అతను చెప్పాడు పోలీస్ వాళ్ళకి త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయంట ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఆ స్టేజ్ గరం అంటారంట అంటే వేడి ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేసిన ఎంపీ ఫోన్ చేసిన మినిస్టర్ చేసిన గెట్ లాస్ట్ అండ్ తీసుకెళ్ళి ఎట్ లోపలే వస్తాడు మనిషిని గరం నెంబర్ టూ ఎట్ నరం అంటే సాఫ్ట్ అంటే సరే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్లు అయిపోతున్నాయి వీడి ఎట్ మన మాట వినట్లేదు అని సో ఇంట్లో చెప్తుందంట ఎట్ వైఫ్ ఎందుకండి వై బీయింగ్ సో స్ట్రిక్ట్ జస్ట్ జస్ట్ గోల్ ఇట్ ఈజీ దెన్ ఆ ఠీక్ సర్లే ఎందుకు ఇన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ మళ్ళీ ప్యాకింగ్ సో హీ బికమ్ సాఫ్ట్ దట్ ఈస్ స్టేజ్ నెంబర్ టూ ఫస్ట్ గరం తర్వాత నరం అంటే సాఫ్ట్ తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి అన్నాడు బేషరం అన్నాడు అంటే ఏంటంటే సరే మనం ఎలాగో కళ్ళు మూసుకుంటున్నాం కదా మరి నాకేంటి నాకు ఏమైనా ఇస్తావా అని ఎలాగో ఐ డిసైడ్ టు గో సాఫ్ట్ ఆన్ యూ నువ్వు చెప్పి చేస్తున్నాను ఈ ట్రాన్స్ఫర్లో భయపడి ఊరికేందుకు చేయాలి నాకేంటి అలాగా ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్ లైఫ్లో త్రీ స్టేజెస్ గరం నరం బేషరం ఇంకా సిగ్గు లేకుండా తయారై డబ్బులు కూడా సంపాదించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అలాగా ప్రతి యాక్టర్కి ఈవెన్ రైటర్కి వాడికి వాళ్ళు కూడా త్రీ స్టేజ్ ఉంటాయి త్రీ ఫేసెస్ ఓకే ద ఫస్ట్ ఫేస్ మనకి ఎలాంటి క్యారెక్టర్ వచ్చినా చేద్దాం ఓకే ఏదో ఒకటి మనం అవతల ఇంప్రెస్ చేయడానికి చేస్తాం టు గెట్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ యాజ్ అ రైటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఈ గారి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ గుర్తింపు రికగ్నిషన్ అంటే మనం గుర్తిస్తే చాలు మన ఫస్ట్ ఫిలిము అయ్యే రాసింది ఎవరు అప్పుడు స్టేజ్ మీద నా పేరు చెప్తారా చెప్పరా ఇళ్ళు అరే చెప్పలు మిస్ అయ్యారు కోన వెంకట అని పేరు పిలిచేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఐ ఇస్టు బి లాస్ట్ పర్సన్ లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాకు బిగినింగ్ స్టేజ్లో అరే ఆ రాసింది నేనేరా బాబు డైలాగులు నా గురించి చెప్పట్లేదు ఎవరు స్టేజ్ మీద ఈవెంట్లో ఆడియో ఫంక్షన్లు నేను 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 ఇక్కడ సో అది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇప్పుడు కోనా వెంకట్ అండ్ రాజాడు సో సెకండ్ గుర్తింపు వచ్చింది ఇప్పుడు సార్ గుర్తింపు వచ్చింది ఎస్ మన గుర్తింపు వచ్చింది మన పేరు కూడా పిలుస్తున్నారు అని ఆ స్టేజ్ దట్స్ ద హై ఈ పాయింట్ ఓకే అండ్ థర్డ్ వన్ కోనా వెంకట్ ఉంటే చేస్తాం సినిమా కోనా వెంకట్ రాస్తే తీస్తాం ఎస్ హీరోస్ దట్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆ స్టేజ్ ఎప్పుడు దాట్ అంటే దెన్ యూ బికమ్ అ బ్రాండ్ అనమాట you know so then you become a brand nee kosam cinema chestaru nee kosam theater ku vastaru nee kosam actor lo producers tirutuntaru so that's the, the third stage true so prathi actor ki so they go through these three phases in life aa tarvata enti so there is a fourth phase you get bored ee branding entra babu ani ee brand kosam raledhe nenu first lo undedi aa peru pilisthe baagundani after that now you want uh, people to say yeah good, few good words are yeah. wow wow kavali ippudu peru oddu dabbulu ento konte vadra babu wow ante bale anadain chesadu lekapothe bale raasa mundu adigare yes sir why this ani so that's a, that's a wow factor for me kada veedu only comedy raayagalu lekapothe bakra comedies brahmanandanu pettukoni 
இது காது ஈவன் ஐ கேன் ரைட் கிரைம் த்ரில்லர்ஸ் யூனோ ஐ கேன் ரைட் ஃபியூ இட் சென்சிபிள் ஸ்டாஃப் எட்ஜ் ஆஃப் த சீட் அண்டர் கத்தின் எட்ஜ் ஆஃப் த சீட் த்ரில்லர் அனுக்கோண்டி ட்விஸ்ட்லு டேர்ன்ஸு அது கூட நேரம் அது கூட ராயகாலம் அனைத்து చేసిన ప్రయత్నమే పులి మేక సర్ అదిగారు ఇప్పుడు ఈ రోజు ఒక సిచువేషన్ జరిగింది మరి మీరు ఎలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారో అని నాకు చెప్దాం అని అనుకుంటున్నాను సర్ చెప్నా ఇంట్లో కొంత పాత ఫర్నిచర్ ఉంటే ఆయిల్ లెక్స్ లో సెల్ కి పెట్టారు సెల్ కి పెడితే వాడు ఎవరో ఒక అతను ఫోన్ చేసి మామ్ మాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఎంత నిజంగా జరిగిందండి ఇప్పుడు నేను రావడం పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వస్తున్నాను యా యా సీరియస్లీ జరిగింది ఇది అందుకే సినిమాకి లింక్ అవుతుందని చెప్తున్నాను ఓకే అన్నాడు ఫస్ట్ ఫైవ్ రూపీస్ పంపిస్తున్నానండి మీకు మీకు అకౌంట్లో వస్తే అదే అకౌంట్కి మొత్తం ఫర్నిచర్ అమౌంట్ పంపించేస్తాను ఫర్నిచర్ మాకు నచ్చింది అన్నాడు అయిసాడు ఓకే ఫైవ్ రూపీస్ వచ్చాయి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది మీకు వచ్చింది చెక్ చేసుకోండి అంటే స్కాన్ చేశాను నా అకౌంట్లో నుంచి వాడి అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోయాయి డబ్బులు అయ్యా ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాడితో మాట్లాడుతూనే వాడికి చెప్తూనే ఉన్నా బాబు నా అకౌంట్లో నీ అకౌంట్లోకి వచ్చాయి డబ్బులు నువ్వు నాకు కదా వేయాలి ఇలా మాట్లాడుతుంటే నేను జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయా వాడు ఇమీడియట్గా చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా ఫోన్లో విన్నాడు విన్న తర్వాత ఫోన్ కాల్ కట్ చేశాడు కేసు రిజిస్టర్ అయింది అక్కడ ఇప్పుడు ఎలా మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు కానీ రియలీ యూ డి గ్రేట్ జాబ్ ఇందా అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇప్పటివరకు మీరు చేయని ఒక న్యూజ్ ఓనర్ ఇందులో మీరు చేసింది మన కోన వెంకట సార్ తోటి వర్క్ చేయడం అందులో మీరు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఫీల్ అయిన పాయింట్ ఏంటి ఎందుకంటే అంతా మొత్తం చూసాను చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అదే అండి మీరు చెప్పింది ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంది అండ్ ఏ సేమ్ టైం కోనా గారి స్టైల్లో చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది వీడి వీడి ప్రాబ్లమ్స్ వీడికి ఉన్నాయి ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ ఉంది ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు సో దాంతో పాటు స్లోగా అలా అలా వచ్చి కథలోకి మెయిన్ కథలోకి ఒక ఇస్తాడు అండ్ ఒక మంచి బ్రేక్ త్రూ ఒక ఫోర్త్ ఎపిసోడ్లో ఎండింగ్లో ఒక ట్విస్ట్ నా క్యారెక్టర్ నుంచి ఒక ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఒక ఒక డ్రైవ్ ఇంకో డ్రైవ్లోకి వెళ్తాం సో ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్కి ఒక ఆర్క్ ఉంటుంది సార్ అలాగ పర్ఫెక్ట్గా దాన్ని తీసుకొచ్చి కథలోకి ఎంటర్ తీసు అదే తీసుకొచ్చారనమాట సో నాకు అది బాగా నచ్చింది సో దట్స్ దట్స్ ద రీజన్ ఐ సెట్ షూర్ షాట్ అనిపించింది విన్ వెంటనే నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంటుంది చేయాలి అనిపించింది సార్ ఈ సినిమాతో మీరు యాక్టర్ కూడా అయిపోయినట్టున్నారు మీరు చేసిన సీన్ లో కొడుకుకి తండ్రిని పరిచయం చేస్తూ ఆ సీన్ ఉంది సార్ నిజంగా కళ్ళ నుంచి నేను తెప్పించింది అంటే అందరూ వెళ్తూ ఉంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోయారట అని చెప్పని చెప్పిస్తూ అతను ఫేస్ చూపించి ఎక్సలెంట్ సీన్ సార్ అది చాలా బాగా అనిపించింది ఆయన కూడా దానికి తగ్గట్టుగా టిట్ ఫర్ టాట్ లాగా సమాధానం చెప్తారు ఆయన గోపరాజు రమణ గారు ఎక్సలెంట్ అసలు సీన్ భలే అందంగా వచ్చింది సార్ చాలా బాగా వచ్చింది అది నిజంగా కానీ నిజానికి పెద్ద కొడుకు వేసింది మన సీతారాం శాస్త్రి గారు అబ్బాయి అండి సీతారాం శాస్త్రి గారు అబ్బాయి కరెక్ట్ చాలా మంచి యాక్టర్ అవును సార్ తనని సరిగ్గా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు దాకా వాడుకోలేదు అనిపించింది నాకు అవును ఇప్పుడు ఇది చూసి నాకు చాలా మంది చెప్పారు అరే సచ్ ఎ గుడ్ యాక్టర్ సో అది ఇతను నన్ను అడిగారు అరే చాలా మంది అడిగారు మా విత్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అరే ఇతను ఎందుకు సినిమాలో ఎక్కువ రావట్లేదు అది అని కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఈ అబ్బాయి ఏదో తండ్రి మీద ఏదో కోపం కొద్దీ చిన్నప్పుడు ఏదో చిన్న మనసులో పడి ఇలా ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు సాఫ్ట్వేర్ సార్ అనుకున్నాం కానీ అతను అంత పెద్ద దాంట్లో ఇరుక్కున్నాడని లాస్ట్ వరకు ఇదనే కాదు చాలా సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ మీరు చాలా దాన్ని గుట్టుగా ఉంచారు లాస్ట్ వరకు అన్నీ సపరేట్ 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 అనిపిస్తుంటాయి కథలు నో స్టోరీ సపరేట్ అవును ఎవ్రీ వెన్నీ సో ఆల్ ది స్ట్రీమ్స్ విల్ జాయిన్ ద రివర్ ద రివర్ ఇస్ ద మెయిన్ స్టోరీ అవును నదులన్నీ సముద్రంలో వచ్చి కలిసినట్టు అలాగా సో అలా తీసుకొచ్చారు మొత్తం స్టోరీని అందరినీ దసన సిరికి మీకు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ ప్రాక్టికల్ గా సొసైటీలో ఏది జరుగుతుందో మీరు అది రాశారు కరెక్ట్ 100% సో మీరు ఎక్కడ తెలుసుకుని రాసారా లేకపోతే మీ గుర్తుంటే మనకి కోవిడ్ ముందు అనుకుంటా సార్ ఈ ఫామ్ హౌసెస్ మీద రేవ్ పార్టీస్ చాలా రేట్స్ జరిగేవి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పిల్లలు మీకు గుర్తుంటే వాళ్ళు కెమెరాస్ తీసుకెళ్ళి 
లైవ్ కెమెరాస్ లో చాలా మంది వాళ్ళు ఫేసులు కవర్ చేసుకుని చాలా మంది అరెస్ట్ అయ్యి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పించుకొని వాడి పేర్లు బయట రాకుండా ఇవి మనం ఎన్నో చూసాం వాటర్ నుంచి పుట్టిందే ఆ మెయిన్ ట్రాక్ ఆ రేపు పార్టీది సిరీది ఇప్పుడు ఈ రహస్యం మీరు రివీల్ చేస్తారా లాస్ట్ లో ఎయిర్పోర్ట్ లో వెడుతూ వెడుతూ సిరీని చూస్తారు మీరు ఆ తర్వాత మీరిద్దరు చూసుకుంటారు సిరీ మీరు కూడా చూసుకుంటారు సో దీని కంటిన్యూటీ ఇంకోటి ఉందా ఇప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ కోసం అయితే ఆడియన్స్ చూసినప్పుడు చూసిన స్టోరీ ఏ క్యారెక్టర్ కోసం ఈ కిల్లింగ్స్ అన్ని జరిగాయో ఆ క్యారెక్టర్ విషయంలో ఒక ట్విస్ట్ మీరు చెప్పిన లాస్ట్ ట్విస్ట్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు అసలు యాక్చువల్ గా ఏం జరిగింది దెర్ ఈస్ సెకండ్ లేయర్ టు ఇట్ దెర్ ఈస్ సమ్ అదర్ స్టోరీ బిహైండ్ ఒక హిడెన్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది చెప్పిన కథ ఒకటి ఉంది చెప్పని కథ ఇంకోటి ఉంది ఆ చెప్పని కథే సీజన్ టూ రైట్ రైట్ కానీ ఆయన ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆయన వీడియో చేసి ఇది ఇక్కడ పెట్టండి ఎక్కడ పెట్టండి ఈ రోజు మనం యూట్యూబ్ లో పొద్దున్న లేస్తే చూసే వీడియో కూడా మీరు చాలా చక్కగా న్యాచురల్ గా ఇన్వాల్వ్ చేశారు అందులో అంటే నేను కొన్ని పేర్లు చెప్పకూడదు పాప బాగుండదు వాళ్ళు సినిమా స్టార్ల గురించి వాళ్ళు చెప్తారు వీళ్ళు కలిసి ఉంటారు విడిపోతారు ఓహో వీళ్ళు వీళ్ళు గెవరు ఓడిపోతారు పాలిటిక్స్ సినిమాలు వాళ్ళ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ జాతకాలు వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండానే వాళ్ళ నక్షత్రాలు వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకుని ఐఎమ్ షూర్ లైక్ యూ మస్ట్ సీన్ రైట్ సో పాపులర్ పీపుల్ దర్ ఆర్ త్రీ ఫోర్ పీపుల్ గోస్ లైఫ్ దే మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దే వెరీ పాపులర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకుని నీది నీకు ఎప్పుడు పెళ్ళి అవుతుందో చెప్తాడు సో వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గివ్ బర్త్ టు ఎ చైల్డ్ whether the child is going to be boy or girl if it's a boy mm. we school he'll go to what yeah <laughs> and uh, and when will you get married and when will you get divorced also really yeah no no, no no next year it jarugothundi wow. in one year she'll get married <laughs> in two and a half years she'll get divorced are nee never adigar ra eppudu sachipotharo pa vaadu decide chestunnaru avunu avanni chusi dantlo enta papa gauravanga జ్యోతిష్యం చేసుకుని అదొక వృత్తిగా అదొక అది అదొక శాస్త్రం అందుకని జ్యోతిష్య శాస్త్రం శాస్త్రం అంటారు అలాగ అది ఒక రియల్ సైన్స్ అది గౌరవంగా బతికే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు ఎట్ వాళ్ళ ఫాదర్ లాగా గోపరాజ రమణ గారు బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ వాళ్ళ ఫేమ్ కోసము కాంట్రవర్సీ కోసము టు గ్రాబ్ అటెన్షన్ కోసం ఇలాంటి సిల్లి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ అనవసరంగా ఒకరోజు చిరంజీవి గారు ఈ టోల్ మీ ఆయన ఫంక్షన్ వెళ్ళారు ఆయన పక్కన ఒక పెద్ద జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితుడు ఆ పేరు చెప్పక పాప బాగుండదు ఆయన కూర్చోరోజు సో హీఈస్ మీటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో చిరంజీవి గారు పక్కన స్టేజ్ మీద కూర్చుని అందరు ఈయన ఎవరు పిలిచారు అనుకున్నానంట ఈజ్ క్వైట్ పాపులర్ ఏంటి ఐ టోల్డ్ మై బిలీవ్ సి in 40 in in 24 hours mm. something bad is going to happen to you very bad oh no ah very dead ante uh, at life threatening is going to happen to you am ani chiranjeevi garu toti aa pakkana kuchana person aa panditulo evaro okay that kind ade ade anantha so meer urgent ga le pooja cheyinchali it cheyinchali otherwise 24 hours it will be <laughs> life threatening <laughs> life threatening <laughs> అని చెప్పా అంట ఆయన విని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఐ హ్యావ్ ఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీకు అందరూ ఎక్కువ టైం లేదు ఆయన అంటే మీకు నెక్స్ట్ టూ అవర్స్లో ఐఎమ్ గోన్ టు స్లాప్ ఆన్ యూ ఫేస్ సో హార్డ్ యూ గోన్ టు లూజ్ అట్లీస్ట్ టెన్ టీత్ ఇన్ ఈజ్ ఇయర్ మీకు మీరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటున్నారు నెక్స్ట్ వన్ అవర్లో మీకు బలమైన బలమైన దెబ్బ పడబోద్ది మీకు సగం పళ్ళు కలిపోతుంది తెలిసే మీకు అని అంటే ఈయన మాదే స్టేజ్ మీద వేరే వాళ్ళు ఎవరు అండ్ మా షాక్ అతను అక్కడి నుంచి సైలెంట్ ఓకే నేను వెళ్ళి వస్తాను అని బయలుదేరే అంట 
అలా అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఫేక్ పీపుల్ అంటున్నారు నిజం నిజం సార్ ఇది ఆయన జరిగింది నిజం అది ఎవరు మీరు నమ్ముతారా జాతకాలు అవునా లుకింగ్ సో టైర్డ్ అండి యాక్చువల్లీ పొద్దు నుంచి ఎంట్రీలు ఇచ్చి 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 టైర్డ్ అయిపోయారా లావణి గారు వాట్ అబౌట్ యూ జాతకాలు నమ్ముతారా మీరు అసలు అసలు అంటే నాట్ బ్లైండ్ ఫేత్ అప్పుడు అప్పుడు లైక్ హారోస్కోప్ లో కొంచెం హోప్ లాగా చూస్తాను కానీ ఎంత నమ్మకం లేదు అండ్ అమ్మకి కూడా నా అమ్మ చెప్తుంది నాకు ఐ టెల్ హక్ సమ్మేర్ నేను చూసాను ఇలాంటి లైక్ ప్లీజ్ డు నాట్ బ్లైండ్ ట్రస్ట్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారా నేను క్యారెక్టర్ చేశాను నేను కూడా యూనిఫామ్ చెప్పాను అది చేసే ముందు చేస్తున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అండ్ ఎలా చేయాలి యూనో హౌ టు ఫిక్స్ క్యాప్ అండ్ డ్రెస్ అండ్ you know manchi fitting fit undali dress yeah. like we get very angry when i see people wearing ill fitted uh, you know clothes like this so i was like okay okay fine i kept everything in mind and apply anni gurtu petti chesanu character kanya lavanya tipratni garu anagane chala soft ga unde characters chala varaku chesaru but i think uh, for the first time uh, you are doing uh, those kind of uh, yeah characters ante kada uh-huh. దీంతో పాటు ఇంకొక కూడా మీకు వచ్చినట్టుందని అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ నేను ఈ ఈ వెబ్ సిరీస్ చూసి నేను ఇందులోనే చేసినట్టున్నాను నేను ఎక్కడా కనపట్టలేదు ఏంటా అని వెతుక్కుని మొత్తం పోలీస్ యూనిఫామ్ కానీ అది వేరే రాబోతుంది ఇందులో ఉన్న వాళ్ళే అది నిజంగా ట్విస్ట్ చేశారు నేను అనుకున్నా అక్కడితో అయిపోయింది అనుకున్నా బట్ లాస్ట్ చూసినప్పటికి మీరు చూసి ఇలా చూసినప్పటికి ఆ ఫేస్ అప్పుడు చూపించాల వీళ్ళెదురు చూసుకున్నప్పుడు రివీల్ చేశారు ఆ ఫేస్ ని అంటే మీరు చూస్తే ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ ఎట్ లాడ్ ఆఫ్ సిరీస్ 6 7 8 సీజన్స్ అవును హాలీవుడ్ లో ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ డెక్స్టర్ రైట్ డెక్స్టర్ ఇస్ 6 సీజన్స్ ఆర్ 7 11 12 13 కూడా ఉన్నాయి ఇంకొన్ని వాకింగ్ డేట్ అలాంటిది అవ్వాలి తెలుగులో అన్నది ఇది నా ఇది సెకండ్ తో కూడా బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ హస్ మెనీ బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ హస్ 6 సిక్స్ సిక్స్ ఐ థాట్ దే మోర్ దెన్ దట్ నో 5 ఆర్ 6 రియలీ యా అలాగా మనకు కూడా ఇది అవ్వాలి ఇది ఇంకా దీని మనం కరెక్ట్ గా రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతే ఇక దీని తో సెటిల్ అయిపోవచ్చు అన్నది సర్ అంటే ఎవరైనా రియలిస్టిక్ గా రియల్ స్టోరీ పట్టుకుని మీ దగ్గరికి వస్తే దాన్ని మీరు తీసే అవకాశం ఉంటుందా రియల్ ట్రూ స్టోరీ ఎస్ డెఫినెట్లీ ట్రూ స్టోరీ ఉన్న పవర్ దేనికి ఉండదు ఐ లవ్ ట్రూ స్టోరీస్ ఎందుకంటే వెబ్ సిరీస్ చాలా వరకు చాలా రియలిస్టిక్ గా రాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా వరకు ట్రూ స్టోరీస్ ట్రూ స్టోరీస్ ఉండే ఫ్లేవర్ వేరు దాని పవర్ వేరు అది ఎంత క్రియేట్ చేస్తే దగ్గరగా వెళ్ళగలమేమో కానీ బట్ ట్రూ స్టోరీస్ సాలిడ్ ఇందులో మీరు ఒక చోట తల్లి ప్రేమని మీరు చూపిస్తారు డబ్బు వాచెస్ పర్ఫ్యూమ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి బ్యాగ్ వేసి ఇదిగో తీసుకెళ్ళని చెప్పని నిజంగా అలాంటి కొడుకులు కూడా ఉన్నారు సార్ అయ్యో ఉన్నారు అలాంటి కొడుకులకు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు అదే చూసారు అందులో అంటే ఒక పేరెంట్స్ సంరక్షణలో లేకుండా మేము ఏదో ఎదిగిపోయాము మేము సంపాదించేస్తున్నాము మేము సెటిల్ అయిపోయాం కోర్టులు ఏడు లక్షల జాబులు అనుకుని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు పేరెంట్స్ దూరంగా వాళ్ళ ఎండ్ ఏంటి చూసారుగా ఆ గుణపాఠమే ఇందులో చెప్పింది పులి మేఖలో అండ్ సో ది ఎండ్ అప్ ఇన్ జైలు ఆర్ ఇన్ గ్రేవ్యార్డ్ సో ఎప్పుడు కూడా పెద్దల నువ్వు ఎంత పెద్దోడు అయినా పెద్దల మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ గైడెన్స్లో మంచి చెడు చూసేవాళ్ళు లేకపోతే మనం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనం చెడు మార్గంలోనే వెళ్తాం అన్నదే దీంట్లో చెప్పే నీతి 
రైట్ సార్ నిజంగా మీ నుంచి నాకైతే లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఇది అక్కడితో అయిపోయింది అనుకున్నాను బట్ లాస్ట్ ఆ టర్న్ ఏదో తీసుకుందో అమ్మ ఇంకా ఉందేది అయితే అని అనుకున్నాను దట్స్ రియలీ సబ్జెక్ట్ చాలా బాగుంది సార్ ఫైనలీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏమంటారు నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటనేది గెస్ట్ చేయడానికి లేకుండా జనాలు కూర్చోపెట్టగలిగింది డెఫినెట్గా దట్ దట్ వాట్ దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే డెఫినెట్లీ సో నెక్స్ట్ సిరీస్ కూడా అంతకన్నా పెద్ద స్థాయిలో ఇంకా మా అందరినీ చాలా సస్పెన్స్ అండ్ థ్రిల్గా ఉండేలాగా మీరు చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ప్రేక్షకులందరికీ కూడా చాలా సస్పెన్స్తో కూడిన చాలా మంచి స్టోరీ కొన్ని మోరల్స్ ఉన్న స్టోరీ అది డెఫినెట్గా మీ అందరూ వాచ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జాదీ గారు లవణ్యజీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ అలాట్